Well, listen, you've been fighting for almost 20 years, uh, but this event with the pandemic and the you know quarantine, and is this the craziest thing that you've ever been a part of in your career? Man, it's very different. No, I never, I, I never believed uh, he was here in the, uh, in the fighting this time. No, uh, I supposed to fight in uh, May in Brazil. When they cancel the event, now everything like April, you know, they, when they cancel this, I say, man, they, they, they fight, the event gonna finish this year, no? only next year. So when I have an opportunity to come here, so I, I say, man, we have to hold no, this now. Who, who wanna go first now? So uh, and uh, I follow this chance now. When they, they, they said I have a chance to come here, I say, okay, no, don't, don't worry, give you one month to train, I'm gonna come back again. Has, yeah. it, has it made training or preparation difficult for this fight, or has have you been fighting so long it, it, it doesn't even matter? Man, no, no, not the same, it's not the same for sure, no. Uh, I, I I don't think they, they, they prepare like 100% like if it's different time, no, in the outside the pandemic, you know. But uh, I think, uh, I didn't stop everything, no. I, I, I'm still there, like, uh, hit uh, bags, uh, have one partner, try to train some jiu-jitsu. It's not uh, like I spy, like before, like when I have a fight before, but I try to do, like, almost like one month and a half spy. It's not like three months, but I take my time, not. One, one month and a half, is, I think for me, an uh, old guy, no? <laughs> uh, it's a good time, no? What's your excitement level for this fight? I mean, it's it's somebody that you've been fighting for 15 years, you know? It's this trilogy. 19 years, You, no? you guys are both legends. I mean, does this fight, is it a special moment in your career for you? Yes, yeah, it's a very special moment to me here. Uh, not because I'm, I'm here, but I think because uh, I'm going to fight with with, with uh, Maurice like for the third time now, uh, we, we made uh, one of those, the best fight in the, in the Pride now. So everybody talk about this fight now. So uh, we're gonna try to do our best to make like a good impression like uh, we did before 2005. And uh, and I thought uh, 2015 we made a very good fight too. So. We have a good chance now to, to still now show that we still there now. I like it. The last thing we stay me. alive, no. <laughs> Listen, last thing for you. you said you joke. You know, you're kind of the old guy or, or what have you. But what what do you think you do have left? How, how many more times do you want to fight? Could this maybe be it? What's what's the plan for you? My plan uh, make a good fight, like like step by step. No, uh, every uh, like every fight now, like uh, I I. Focus in the, the my next one, no? but I think it's a good time to stop now. Think so? This should be it right here. Yeah, I, I think I think gonna be the last one. How has it been through this journey? You've been with your brother much of your career, Rodrigo, and, and now the, this last last part of your career, you're uh, you're on it by yourself. How has that been without your brother? Without my brother, it's very different, you no? Know, because uh, we like we we together, you no? Know, still together since in Pride, you no? Know, 2001, 2002, 2003. Now uh, I'm still there, so he retired uh, 2015, and he moved to São Paulo, another another state, maybe. Uh, I have to 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 build an, uh, my own team, my own partner. But I think the, 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 the best part of, uh, of my career when I was there with my brother, you know, to travel a lot with him, to, 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 to fight you know, in Japan, in America. But I think it's a uh, new phase you know, of my career. Is it hard to keep the desire up at the same level when things change like that? Yes, yes. When I, when I trained with him, it uh, was very good. You know? He pushed. Pushed me a lot, no. Has he? Did he give you any advice leading up to this fight? 
can we can we repeat again? Did your brother give you any advice? Please? Yeah, yeah, he was. His his level is very you know, very high you now. He pushed me a lot for sure. For this fight, he said, "Yeah, yeah, uh, try to 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 finish the fight like the the third round. Try to 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 keep uh, like push hard in the third round. Now, like because he knows uh, Shogun, like he tried to pressure and pressure, pressure the beginning for the end. No. How how long have you been thinking about retirement? Now that you know, you mentioned this could be your last fight. How long have you been thinking about this?" My my last three months, no. <laughs> <laughs> Did the pandemic have anything to do with it? No, man, because I have two kids now, no? Three, three kids now. My my last one just born in like last year, no? A lot of kids, a lot of, a lot of work to do outside now, the, the gate. <laughs> <laughs> well, you, well, you've earned the break. You've earned it. <laughs> huh? Thank you, thank you. In uh, in the le in, in uh, my last like three years, was a uh, very difficult to train because I had a uh, uh, hernia, no? Herniated disc. Disc, yes. Was a difficult. Uh, so I uh, like I have to cancel like a lot of fight. Like every mo every year, like uh, I I fought one uh, one time. In the second one, I have to cancel. Like three years, like uh, was a uh, difficult for me. Like my last three years. I think that's why. How are you feeling right now with that injury? But, um, my, my, but, but I feel good, I feel good. This time, I'm here. I'm survived, no? <laughs> do, you, do you sometimes wonder where, where could you have got, gotten in the UFC if you hadn't had so many injuries? Yes, yeah. I think uh, I had to cancel a lot of fights because my my injuries, you no, know, like my knee and my back. But especially for my for my back, uh, my last like not three years, like five years, I start to have the problem with uh, 2013 maybe, and my last five years, no, seven years, no, was was very difficult for me. Like every year, I have to, I had to cancel this, some fight, no, and the, and some guy said, ah man, Rogério is uh, have a lot of problem no, with this health in them, but I think somebody have a hernia here, no, was, was very very <laughs> big pain, no, it's, uh, not 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 good for athlete. Is it a bit fr uh, frustrating not not having a crowd in your last fight? Not having fans watching your fight? Me, yes, yes, it's not, it's not good. No, we supposed to fight in uh, São Paulo. I think uh, they supposed to make a big event there, no? Uh, but I think uh, for me, it's just fight is fight, no? It's not in Brazil, but but uh, it's a good chance, no? How now we will have a chance to fight? I have to do this. No, it's, it's better for us because it's too much time now to stop. No, stop the fight. Uh, how much would you be bored if you stop fighting without a win over Shogun? What would you incomoda se você se aposentasse sem sem ganhar do Shogun uma vez? Yeah, for me, I I think that it's a, it's a good chance, no, to win this fight. Good things. I respect him a lot. I think he's a, he's a big champ, but I think that that's gonna be my time. And about last one for me. Uh, and, uh, and, and about your your post fight life, have you talked to your to your brother on how to adapt to not having to train every day, not not having a fight? Your your brother stopped fight five years ago, yes. So he's used to to this life now. Did he give you any advice on? How to deal with the post-career life? Sorry, I didn't. Yeah, uh, in my last uh, like five years, now I, I opened the gym, now Chino Guerra Gym, and I put up franchise, and I, I've been work work hard with this business to outside and the training. So I've been training like twice a day, like 
11 o'clock to 2 o'clock maybe. Then in the night time, put a physical, but outside the, 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 the gym, I have to work a lot now. <laughs> I, I, I think I'm gonna st still do this. I think. Uh, assim, impressionante, mas eu acho que assim minha, minha eu acho que talvez eu perdi um pouco de, de gás, talvez de, 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 de preparação com, com, com o tempo, mas assim dessa vez eu, eu, eu vim com um gás bom e eu tô sentindo a minha mão pesada, eu tô sentindo ela bem pesada. Eu acho que se 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 ele vacilar na frente e a mão pegar, eu acho que vai sentir. Eu não sei se algum dia sua mão foi leve. Mas, <risos> mas é eu tô isso. sentindo mais pesado, impressionante. Legal. E qual que é a importância para você e para sua carreira agora, no final da sua carreira, de vencer essa luta contra o Shogun? Eu acho que, assim, o importante é fazer uma luta estratégica com ele, que eu sei que o Shogun, ele vem na estratégia, né? Ele, assim, ele tanto luta em pé, como ele tenta botar para baixo. Então tem que ser esperto, tem que ser inteligente, fazer uma luta em... importante para mim fazer uma luta inteligente com ele dessa vez, porque ele vai ele vai misturar, né? E, mas ele também tem uma mão pesada também, então é, vai vai ser uma briga boa, vai ser uma, uma luta boa, né? De, de, de dois caras que se respeitam, mas ao mesmo tempo dois caras que têm um poder de nocaute e, e que tudo pode acontecer ali. Então, eu tô, eu tô fazendo uma, uma sequência de palestras, assim, de, de motivacional, tá? eu comecei a fazer isso, e esse negócio começou a pegar corpo, eu tô fazendo e, e, e tá crescendo, eu tô, eu tô bem empolgado com esse projeto também, eu acho que dá, dá para fazer, né, tá, dá, conciliar com o trabalho da academia, e até como eu tô me treinando uma vez por, a cada duas semanas, eu fazer uma viagem para fazer isso para empresas, e, e, e foi crescendo, hoje a gente tem uma empresa de eventos fazendo isso. E eu acho que é uma coisa que eu vou fazer depois disso. Obrigada. Valeu. Rogério, é, como é que foi o processo da decisão da aposentadoria? Foi algo que foi acontecendo? Você lembra de algum momento que você conversou, não sei, com sua família, com seu irmão? Você lembra de algum momento especial no qual você tenha tomado a decisão dessa ser a última luta? Assim, o que aconteceu? É, ano passado, eu... Eu marquei uma luta no final do ano, se eu não me engano, novembro, agosto, agosto, novembro. E aí eu tive cancelado, tive um problema nas costas. E aquilo ali eu, já me deixou muito abalado, porque aí depois eu marquei para maio, aí fica assim, adiando às vezes uma luta e tal. Então, é, tava ficando um pouco mais difícil né, fazer as lutas, porque para mim a vontade era fazer três lutas por ano. Mas assim, fazer uma luta por ano, como eu venho fazendo nos últimos três anos, estava um pouco mais difícil para mim. Eu sou muito competitivo, às vezes eu, 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 eu gosto de ganhar nos treinos na academia também. Fazer esparra e ganhar, então quando eu, você começa a tomar um pouco de desvantagem, assim, já por questão de, 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 de saúde, não estar tá com o mesmo ritmo de saúde, então você fica já, já mais assim, abalado, pô, será que eu não estou bem assim? Então, e, e isso foi... Mas depois, quando você pega o ritmo, você começa a treinar melhor. Mas é, eu, eu acho que é uma boa hora também de pensar sobre isso, né? De, de... Mas eu, de, eu decidi, eu falei em 2020 vai ser o ano que eu vou parar. Então, talvez agora tá, tá, tá chegando. Foi uma decisão 100% sua. A gente sabe que o lutador, muitas vezes, acaba sofrendo um pouco de pressão de família, né? De, de, de querer que o lutador pare. Você chegou a, até a sua família chegou a, a te incentivar a parar? Acho que estava na hora ou foi uma decisão 100% sua? Não, não, minha família não. Pelo contrário, o pessoal até gosta. Queria continuar? <risos> não, não, não fala muito sobre, sobre, sobre esse negócio. Nem meu irmão, nem, nem minha mulher falam sobre isso comigo. E Rogério, é, em relação ao pagamento de estilos, o que, que você acha que o seu jogo tem junto com o do Shogun, que sempre promove essas lutas? Eles lutaram duas vezes, foram dois clássicos do MMA. O que, que o jogo de vocês tem que casa tão bem para gerar esse tipo de luta tão empolgante? Eu acho que o Shogun é o cara que ele, ele tem muito nocaute, né? Então ele confia na, na mão dele, ele vem pra cima. Eu sou um lutador que vou pra cima também, mas eu, eu sei é, se contra-copiador, eu sei 
esperar também. Então, é... Mas eu vou para cima, então, como eu estou buscando um nocaute, eu estou sempre estudando, assim, então, eu acho que casa porque os dois, uma hora, uma hora que se encontra, assim, de, 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 de um acertar o outro, né? Então, sempre vai, vai, vai dar essa luta. E depois de ter enfrentado o Shogun duas vezes, o que, que você acha que você aprendeu que te faz acreditar que nessa terceira vez você vai vencer? É a questão da mão pesada mesmo, como você falou? Ou tem mais alguma coisa que você te faz acreditar que dessa vez você vai vencer? Não, eu, eu confio muito no, dos meus treinadores. Eu vim fazendo essa, essa, esse estudo dessa luta esse ano, aí, junto com o Wander, com, com o nosso treinador Red Coach. E, e a gente vem falando muito, ele vem falando muito sobre isso, né? Que o Shogun ele muda de nível, ele, ele pode tentar vir para dar um cruzado e ir na perna, ou então tentar ir na perna e cruzar por cima. Então, bem, bem, bem estudando mesmo isso aí. A gente vem fazendo corte de luta, assim. Do, do que ele faz né, e as características dele, eu acho que é, acho que essa questão do estudo isso faz a diferença de você estudar o adversário.